So, magandang uh, araw sa inyo guys. So, ito yung uh, first time kong mag, uh, mag-review ng PSC stocks. So, ito yung mga re-review natin ng mga stocks. So, pinakauna muna is yung buong index. Uh, then, si Prim, si GMA, uh, si FB, EMP, at si AT. Check muna natin yung mga balita bago tayo mag-proceed sa ating PSE index. So, sa ating COVID cases, Uh, nagkakaroon tayo ng onting na uh, onting na uh, downtrend channel kahit na nagkaroon tayo ng onting peaks ng ilang araw so in 30 days medyo na stabilized na doon may onting spikes then bumababa bu- bu- then spike ulit so good thing naman yan sa atin na control na natin yung uh, pagrami ng virus so sa ano naman tayo sa covid supply ay eh, yung covid supply uh, vaccine supply eh yung mga doses na naibigay ngayon is 10 million uh, so yung mga fully ano na yung mga fully vaccinated people is 2.5 so percentage ng population natin na nababakunan is 2.3 pa lang so kakaunti pa lang long way to go pa tayo para magkaroon ng herd immunity so unang balita natin sa uh, field star global uh, PSEI ready to breach our resistance from Manila, Philippines. Stocks ended a uh, volat- uh, volatile trading week in the green and looks uh, uh, headed to reach 7,000 resistance level and new amid renewed optimism, uh, traders said. So, kung patuloy uh, yung vaccine supply, uh, kapag, uh, then kapag kukunti yung uh, magiging uh, bagong kaso, syempre magiging uh, mas maraming magiging optimist sa market natin. So, possible natin na uh, ma-break yung resistance if ever na magandang maraming balita or maraming good news so next balita natin from business world uh, stock rise as BSP eases worse over Fed policy uh, stocks climb on Tuesday after uh, after Banco Central uh, ng Pilipinas chief on Monday said the Philippine economy can uh, weather the adverse market impact of tightening in the US federal policy stance kasi ito yung Fed yung sa US uh, ngayon nagtataas sila ng mga interest rate sa panghiram ng pera sa sa US so sa BIS, sa Pilipinas naman eh uh, para hindi siya ginaya ng BSP natin kasi uh, kasi, kasi di ba sa US nagre-recover yung economy nila so okay lang kahit uh, magtaas ng interest rate kasi yung daloy ng pera is is continuous na so sa market natin is uh, is asa mode pa lang tayo ng recovery so kailangan, kailangan ng BSP sabayan yung pag, uh, pag-recovery ng, 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 ng mga businesses so para yung mga tao eh, para hindi sila mahirapang magbayad ng mga interest yun good news to para sa mga ating mga businesses so from business world uh, ito ulit uh, P- is PSEI may test 7,000 as vaccine rollout continues so kung kung weekly or monthly may may supply tayo ng bakuna regularly so possible nating ma-reach talaga yung 7,000 levels kung kung maraming ang bakuna ayun so market na tayo PSEI so ano nangyari sa ating PSEI ang ating uh, value turnover uh, is 5.3 billion So, total black sales 45 so uh, 5.348 million so hindi na masama so yung mga advances is one, uh, 105 then uh, declines is 96 so marami na yung winners ah. so hindi parang hindi mo siya nakakalayo sa ano sa declines so yun so mag chart tayo ng ano ng PSEI index PSEI index So yun, nag-close yung ating market sa 6937 So ang expectation natin kay ano, kay market Ayan, medyo nang lalag uh, uh, in, in coming few days siguro baka baka magrate siya sa ka current resistance na 7000 so ang pinaka
Tsaka ano ko dyan, yung expectation ko is uh, Ilipes yung 7,000 If hindi siya mag-break, pwede ulit siyang uh, mag-consolidate short term Or uh, consolidation bago i-break Or pwede pa siyang uh, bumaba sa main support na na kundi siya uh, kundi pa siya kundi niya ma-break yan kundi siya umangat bukas eh pwede siyang bumalik ng 68 uh, then konso so then break out pero bukas sa, sa tingin ko naman Tuesday pa lang uh, pero hindi ko sure ha so, ibang indicators tayo para may basis tayo So, MA9 na pinaka main support Tsaka MA13 Yung na pinaka malapit So, yung, yung price uh, Yung dumikit siya sa MA13 Ay nag-bounce So, yun yung pinaka dynamic support So, ibang indicators naman So, yung uh, Map din natin Onting uh, May onting selling pressure So, spec Kaya nga ang expect expectation ko eh ilang araw ng consolidation pababa then uh, then break out then crossover pala then sa RSI uh, nagkakaroon na ng uh, channel pataas so expect din natin na mag ano siya uh, taas baba taas baba pataas Sorry, sorry. Bali, and pataas na wedge, baga, and pataas na wedge ang possible gawin ng index. So, ayun lang. So, yung first stock natin na i-review ngayon ay si Green. Itong si Green, parang din itong si ano eh. GMA pero may hawak din siyang mga media outlet ganun. so si Prim naman ang, so nagkaroon ng green pero nag take profit agad uh, so, sa mga EMA naman natin and din ang dynamic support MA9 tsaka 13 tsaka 20 ayun nang stay lang siya sa uh, MA20 ng ilang araw so based sa SAR, sa PSAR possible ulit niyang ilites siguro, ng ilang araw yung uh, yung 3.55 na yung pinaka ano niya, yung pinaka yung previous high na candle kasi nagkonso to eh uh, may DNA siya na makakaroon ng uh, isang malaking red ay isang malaking green then then ano, breakdown then small run tapos con console pa baba then isang run tapos siguro ito ang gawin niya ulit uh, i-retest yung previous na ano na high, ito, candle na red tapos pwede ulit bumaba ayan based naman sa ibang indicators mababa ang volume ni Prim kulang, ma, kulang sa volume ayun no ito na yung kanyang volume is ano is below uh, is uh, below average eh kulang pa para magkaroon ng breakout sa RSI naman sa RSI medyo nagkakaroon din ng channel pata pakyat dito kung mag-hold yung trend line pwede yung gawin niya is mag ano siya mag konso dito sa trend line pakyat paunti-unti bago mag break out so yun si Prim no ha, uh, medyo hali expectation kay Prim na may kakaunting bullish as may unting na uh, bearish kasi nga expectation ko ang expectation ko sa kanya ay mag konso mag konso muna siya ayun lang Siguro uh, baka magkaroon ito ng run uh, Siguro baka October kasabay ni GMA Dahil doon magkakaroon ng mga, ano, mga 
advertisement yung mga tatak mo sa ano sa election. So yun, si Prim. MA7. Ito GMA7 na malakas. Inaaraw ng ano. So kung kung kukupitin natin yung gains ni ano after ng dividendo. Ayun, 70 plus percent na. Solid yung mga nakahawak na ito. So, kay GMA naman, uh, busy indicators. MA na yung pinaka-support niya. Then, yung, ibang, yung the rest na ano, MA is nasa ilalim na. So, sa MACD, doon na hindi pa siya nagkakaroon ng crossover, eh nagkakaroon siya ng sign of weakness sa buying volume. Then, sa si RCI naman, mm, nag-bounce. So, intact pa rin yung trend line niya. Nasa oversold area pa rin, then, intact ang trend line. So, kay Jimmy naman, ang expectation naman natin sa kanya, uh, maybe this week, mag-request sa ano niya. Mag-request. Sito nga kung all-time high ito. Kung all-time high ito eh. Ayun. Ayun. Ayun, all time high pala to So yung Baka in the coming few days eh, Mag retest ulit sa, uh, sa highs niya Dito Siguro ang tingin ko um, Mabreak yung high Then babalik Kung baga baka hahabol lang niya yung MA9 dito Ayan Kasi malayo pa ang election year sa ano pa sa October pa ng pinaka start ng election so possible siguro uh, mag all time high to pero pwede ulit siyang mag count sa pababa hanggat uh, mag, mag election dun pa lang siya mag start ang makiyat pati dahil si Jimmy ano, kung, kung wala siyang kalaban dahil si ABS ay eh, napasarado na kaya siguro yung mga syempre sa election na expect natin lahat halos lahat ng, ng uh, uh, lahat ng ads ay eh, ma ma mapunta lahat kay GMA so yun si GMA uh, na bullish yung hindi natin kay GMA dahil sa kanyang catalyst so ang next naman natin si FB San Miguel Foods So kay FB naman May nakita tayong balita Kung bakit siguro siya nag uh, Absurd sa price Ayan From ABS-CBN News Basahin lang natin uh, San Miguel uh, Food uh, sets 30 billion uh, Capex to fund uh, New feed mills warehouse, Warehouses uh, From Manila uh, San Miguel Food and Beverages uh, said Thursday it has uh, allotted some 30 billion in capital expenditures uh, to grow the capacity of its food division so magkakaroon ng, uh, ng expansion si San Miguel do sa mismong business niya kung baga para ramihin niya yung kanyang mga manufacturing so yun siguro yung uh, catalyst kung bakit kung bakit si, si, ano, si FB check na natin yung ibang indicators so trading above all the lines lahat ng EMA nasa ilalim so lahat sila naging support then ang next resistance na ito ayun ah, sa 85.71 base kinuha ko siya so malayo ayun sa ano niya medyo taas natin at yung mga pre-pandemic levels eh. ayan ang nakita kong uh, resistance ay eh, yung 87 tsaka uh, 94 ayun sakto so si MACD naman ayun solid ang laki ng volume yun FB so malayo wala pang ano, sense of weakness then si RSI hmm, ganun din ito, uh, RSI 70 
8. So, ang pinakahayos ng ayos ay ni uh, San Miguel. Ayun. Ayun, meron pa palang isa. So, possible pa siya kung maging bullish yung mga traders at investors kay FB. Possible na tawarin itong ano, 87. So, possible option natin yung pinakarit card price. May hmm, percent, hindi na masama kung super bullish kasi ang tagal na ng konso eh after na ng pandemic then then ng recover then ng consolidate ng consolidate ng ilang buwan tapos ngayon pala nang may break out ngayon ngayon si FB medyo bullish yung tingin ko sa kanya so ang next naman natin si EMP ito yung kapatid ni ano, San Miguel EMP Ayan, si EMP So, kay EMP, nag-help din ako ng balita kung bakit siya nagkaroon ng, uh, ng search price Ito yung nakita natin Ayan Ito basahin lang natin uh, Emperador na available in Indonesia so, uh, the Filipino Trade Investment Center, Jakarta, has reported that Emperador is now available in Indonesia after months of discussions with importing enti entitles, uh, bringing the taste of proudly Filipino milk alcohol beverages to, to the largest Asian economy. So, magkakaroon ng expansion ng business sa mga alak tong si Emperador sa ano, Indonesia. So, makakatikim na mga Indonesia ng mga ano, Emperador. Ayun. So yun, sa visa chart ni Emperador sa so, sa mga EMA eh lahat ng EMA support. <laughs> so bullish na bullish tayo kay ano, Ichimoku. Solid din. So ang next ang next season set to ay sa 52 pesos. Hmm, check natin yung ibang indicators to so, ng MACD. MACD wala pang uh, sense of weakness malakas pa rin ang volume sa RSI ayun, nag ano nag bounce so, ang resistance na sa RSI 81 ayun, so kung super bullish ng mga traders natin sa investors kasi mabad pa to ng R RS na 97 eh. ayun eh nag station ng RSI 97 so, possible possible pa siya magkaroon ng run ilang araw pa ayun, ayun si EMP sobrang bullish yung tingin ko sa kanya kasi lahat ng indicators, lahat pataas wala pang sense of weakness so, ang ating last stock si AT Atlas Consolidated Mining Development Core si AT naman hindi ko lang alam bakit siya naging ganito kasi nung nakaraan kaya siya nag upsurge ng price eh dahil nga dun sa mining uh, pagdish ng mining ban so after nun, kung wala na sumulod na balita eh parang parang bumulit din siya sa, sa current ano niya, current consolidation ano, phase so upsurge lang tapos binalik sa konso so hindi natin alam kung ito na yung pinaka pinaka base ni AT kung dyan ba yung uh, sense of reversal or konso konso muna so ang tingin ko kay ano, hindi, yun na muna yung mga EMA muna base sa EMA ang resistance natin ay yung ayun, halos, la, ano, halos lahat bali ang support lang niya ay yung 200, MA 200 lang Bale, tsaka support na yung trend line So, ang, ang tingin ko natin kay ano Kaya sige, MACD muna Bago tayo mag-conclude conclude. So, o yun, sa MACD Nagkaroon na ng uh, Onting sense of ano Of reversal si ano Yung MACD ni AT So, hindi natin alam kung Kung magko-cross over ba Tulad na itong isa Pa-cross over, pero bumaba nag-reverse agad hindi, sila na, 
hindi na cross over ayun tapos sa volume solid may volume sa 80 tapos sa RSI naman so yun down trend channel eto sa so, inter din na yan yung nagsisilbing uh, assistance kay 80 sa RSI so ang tingin ko kay uh, 80 kasi maganda ano eh ang presyo ng copper sa ano eh sa market eh hindi ko lang alam bakit di nagre-reflect kay 80 yung presyo ng copper so ang pinaka ano ko niya kay 80 Pwede nyo nang i-retest itong malaking candle na to dito. Ayan. Pwede siyang gumawa ng uh, short run. Tsaka yung mga resistance niya, pwede nyo nang i-retest. Ito, ito yung mga resistance niya. Ayan. Siguro, dyan siya maglaro sa resistance niya. Tulad na, na itong dalawa. Ayan. Ito, ginihan natin. Ayan parang ganyan. So, nag-double tap tapos nag-break out sa wedge tapos ayun. So, pa baka ang possible nang gawin is ganyan to. Support yung trend line then pawn sa ulit then break out. Ayun, sakto. Mayroon pala tayo ng bubuong ano ah. Triangle pattern. Ngayon ko lang nakapansin. Ayan. Triangle pattern pala yan. Ayan. baka ganyan maging pormahan ni 80 so ang conclusion ko kay 80 uh, expect natin na magkaroon siya ng short run up ulit i-retest yung uh, 7.34 uh, levels nya then mag console dun sa support na trend line then break out so ayun lang guys sana nagustuhan nyo So, ngayon, kinakabahan pa ako kasi first time ko mag-review ng ganito eh. <laughs> so, yun. Bukas ulit. So, magkakaroon ako ng daily stock review. Sana panoorin nyo. See, o siya. Tabi na. Bye-bye na guys.